Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova trasmissione della rubrica Progetti. Parliamo ancora di studentati, un asset class ormai per l'immobiliare, per il real estate che si sta sviluppando tantissimo, soprattutto in alcune aree particolari del nostro paese e ovviamente nelle città principali come Milano. Allora, oggi parliamo di Residenze Innovazione, una struttura che sta sorgendo in area Bicocca e vado subito a presentare i nostri ospiti che ci racconteranno questo progetto che, come scopriremo, eh, ha molti caratteri innovativi e anche una grande importanza dal punto di vista architettonico. Allora, vi presento subito eh, Alessandro Boscarini di Investire SGR, benvenuto. Buongiorno, grazie. Poi abbiamo Luca Mastropierro di Stalbau Picker. Buongiorno. E poi abbiamo André Straja di Gas Studio. Salve. Bentornato nei nostri Grazie. studi. Allora, iniziamo dalla, dalla proprietà, dallo sviluppatore, investire SGR. Allora, eh, Alessandro, una breve panoramica della vostra attività in questo ambito per poi arrivare nel dettaglio di questo progetto. Bene. Allora, investire vabbè, è un secondo, la seconda SGR in Italia che opera su diverse destinazioni d'uso, quindi il, nel nostro asset under management abbiamo eh, sia uffici 50%, residenziale 35% all'interno del quale appunto abbiamo gli studentati eh, e poi logistica e commerciale vanno a completare il nostro, il nostro pacchetto. Eh, diciamo che gli studentati eh, rivestono un ruolo eh, interessante per il, nostro, per il nostro mercato perché stiamo vedendo eh, nel tempo una crescita degli investimenti in Europa che eh, ci fanno pensare che questo tipo di prodotto sia un prodotto eh, interessante e infatti vediamo che dal 2007 al 2017 in Europa gli investimenti su questo tipo di, pro di prodotto sono decuplicati e anche le previsioni di ingresso di nuovi studenti internazionali in Europa sono sempre più interessanti, infatti nel, entro il 2020 si prevedono ancora 7 milioni di persone arrivare su, nei nostri mercati europei. Ovviamente nel mercato europeo gli UK costituisce diciamo, la parte più, eh, il, la fa un po' da, da padrona sul, sul mercato di questi prodotti, ma anche l'Italia si sta muovendo. Tanto è vero che investire stessa oggi eh, ha all'interno del, del, del suo asset ben sette campus, 5 su Milano, 1 eh, e 3 eh, fanno parte del Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 1 e sono la residenza appunto di innovazione che è in corso di, di esecuzione, il Campus Certosa e Monere di Villar. Il Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 2 ha eh, due studentati, uno sempre a Milano in Pompeo Leoni e in Cosenz e il Fondo Ferrà Social Housing eh, a Ferrara sta realizzando un altro studentato e eh, il Veneto Casa, il Fondo Veneto Casa, ha a Rovigo un, 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 un ulteriore studentato. Eh, diciamo che Milano oggi eh, rappresenta eh, la città dove, come avrete capito anche un pochino dai nostri, dai nostri prodotti, dai, dai nostri, dalle nostre opere, eh, un pochino il mercato più interessante perché abbiamo ad oggi 190.000 studenti, 190.000 studenti che eh, studiano appunto a Milano, eh, di cui il 40%, quindi circa 70.000 persone, sono fuori sede. Quindi è la domanda, rappresenta la domanda unitamente a quelli che sono poi i professori universitari, ai dottorandi e oggi la piazza di Milano sugli studentati riesce a coprire solo un settimo della, 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 della domanda, quindi solo di 10.800, sono 11.000 posti letto. È evidente quindi che ci sia mh, eh, come dire, eh, possibilità di fare in investimenti e quindi eh, su Milano stiamo investendo e eh, appunto eh, oggi eh, lavoriamo appunto con, stiamo mh, mettendo in pista questo nuovo, nuovo studentato che è quello di, di innovazione. Sì, su Milano poi ci sono anche tanti nuovi studenti internazionali che stanno arrivando. E che certo, 7 eh, milioni sono previsti sono entro domanda, esatto, eh. il 2020, poi non tutti su Milano ovviamente, mm. ma eh, sì, questa domanda sempre più cresce. Investimento su Residenza Innovazione per il fondo? Allora, eh, il Residenza Innovazione è un investimento che ad oggi, eh, diciamo, un investimento previsto di 17 milioni di euro per poter realizzare 200, 460 posti letto okay. sostanzialmente, quindi stiamo immaginando di avere, adesso chiaramente facendo una media molto, molto, mh, mo, molto grezza, ecco, 35-40 eh, euro, 35 euro per, per posto letto. Eh, la caratteristica interessante di innovazione eh, è che appunto è un progetto che sta all'interno del fondo immobiliare Lombardia Comparto 1, che è un fondo 
eh, molto particolare perché ha una vocazione sociale, produce sia prodotti di social housing, quindi che ha un una, che, si de, che si rivolge a una clientela che è la famosa fascia grigia, quindi quella fascia che, delle persone che non si possono permettere una, un alloggio in, eh, in, sul mercato libero, ma non possono neanche accedere al mercato dell'ERP e di conseguenza eh, eh, diciamo, il fondo riesce a eh, mettere a disposizione loro delle, delle abitazioni, tra cui anche gli studentati, come sta o come posti letto, che li aiuti appunto ad avere questo tipo di accesso, accessibilità. Molto particolare è che il fondo opera sempre attraverso una, um, un progetto che insieme alla parte hardware porta avanti anche la parte software, quindi la parte che attraverso un, degli advisor tecnici ci consente di costruire eh, sin dalle fine, prime fasi progettuali una comunità sociale. Bene, abbiamo visto, abbiamo disegnato un po' tutta l'operazione e anche l'interesse da parte dell'investitore a investire in questo settore, in particolare su Milano, e andiamo ora a scoprire un po' come sarà questo progetto, con chi l'ha pensato e l'ha proprio collocato in quest'area di Milano che ha una vocazione particolare. Allora, Andrea Straja, come, eh, come avete, come hai pensato col tuo studio questo, questo campus universitario? Ce lo descrivi un po'? Certo. Ehm... Beh, innanzitutto l'abbiamo fatto insieme, non, non sono la, la singola pena dello studio. Eh, il, il progetto nasce in una, in una zona di Milano che è molto caratterizzata da uno stile architettonico, quello di Gregotti, eh, col quale noi abbiamo cercato di dialogare naturalmente. Eh, e in più il sito è eh, in una posizione molto interessante, essendo accanto al, al teatro del Arcimboldi, e dietro c'è tutta una zona aperta eh, con eh, un campo da um, palacanestra, parcheggio eccetera e dunque si crea, eh, si crea quasi un asse lì. Dunque dal punto di vista puramente composizionale l'immobile ehm, cerca di eh, dialogare con l'architettura un po' neoclassica della zona, dunque la forma dell'arco che si ritrova. Um, la, la pianta stessa è quasi dittata dal, dal sito, perché il sito è molto stretto, dunque abbiamo preso tutta la larghezza del, del sito. In quello che riguarda la profondità è il frutto di studi di efficienza, quanto, qual è la geometria che ci dà la, la più grande efficienza in termini di camere, circolazione verticale e orizzontale. Um, risulta che c'è una striscia di terra che rimane, e questa striscia diventa una zona privata, un cortile privato per gli studenti, eh, e da lì nasce il nostro palazzo che è, è fatto da 15 piani fuori terra. E quindi e anche due. un palazzo alto, diciamo, sì, sì, eh, per essere uno studentato. È sì, è, un, è una torre, è piccola una torre, torre eh. ma è una torre. Eh, e poi naturalmente abbiamo studiato a fondo eh, le facciate, cercando di eh, proporre diversi approcci e ci siamo messi d'accordo con il cliente su quello che sembrava il più eh, appropriato. Uh, il linguaggio è, è uno di strisce uh, verticali che cercano di um, far capire quello che capita dietro la facciata, cioè delle, le varie tipologie di stanze che vivono dietro la facciata. Le zone vetrate ra rappresentano uh, le zone collettive che si trovano ad ogni piano uh, e che sono le zone sociali di piano uh, del, del palazzo. E poi i primi due piani, cioè il piano terra e il piano interato, sono... Eh, totalmente dedicate a funzioni pubbliche, eh, cioè collettive, eh, sala di recreazione, palestra, eh, c'è anche un bar, eh, dunque ancora una volta la vocazione sociale di, di questo progetto. Ecco, quindi è, un, è anche un progetto, diciamo, aperto, che dialoga un po' con la zona, che può sì. dare anche delle aree, magari per chi non, non appartiene allo studentato, cioè che vuole coinvolgere un po' anche il sì, territorio Sì, uno, uno dei desideri era di cercare di rendere i piani, eh, almeno il piano terra, trasparente per, mm. per coinvolgere un po' la, la zona circostante con quello che capitava all'interno del, del palazzo. Eh, quindi una, è un'area anche molto interessante che si sta, si, si sta un po' trasformando forse negli sì, ultimi sì. anni rispetto a qualche molto, tempo sì. fa. Bene, allora passiamo a parlare di Stalbau Pickler con eh, Luca Mastropierro. Eh, voi siete stati, siete eh, in questo caso, eh, il general contractor. Avete sviluppato un, un approccio anche abbastanza innovativo a questa operazione. È corretto. Intanto 
Magari due parole su chi è Stalbo Pickler e in questo caso vale particolare. Noi vi conosciamo Italia. più per le costruzioni in acciaio. Esattamente. Diciamo così. E, um, vale la pena però ricordarlo perché questo poi è un caso di costruzione non tradizionale e che ci ha visto, ci vede operare come realizzatori completi dell'opera con un vero e proprio chiave in mano. E Stalbo Pickler è una società di costruzioni specialistica nel settore delle costruzioni in acciaio e dell'involucro di facciata. In generale. E come in questo caso eh, nelle realizzazioni eh, così de definibili come costruzioni industrializzate, più a secco possibile. Quindi realizziamo edifici, frequentemente architetture, in collaborazione frequentemente stretta con chi progetta e per una clientela eh, di tipo quasi esclusivamente privato. Cerchiamo di farlo con un approccio che definiamo integrato, come nel caso in esame, e questo sia come competenze sulla costruzione, visto che ci occupiamo della parte strutturale, dell'involucro, delle facciate e in realtà dell'edificio completo, se l'edificio ha determinate caratteristiche, e come competenze eh, anche di processo, so che siamo abituati a seguire un processo che parte da un progetto di tipo preliminare e attraverso l'engineering, il BIM, anche la produzione e la costruzione ci vede eh, appunto seguire in maniera costante tutta, tutta la filiera. L'approccio innovativo di questo progetto, eh, sottolineo, è maturato fin dalla fase, fase di gara, cioè quando abbiamo ricevuto il dossier di progetto, per estrazione ovviamente e perché ci sembrava l'idea vincente abbiamo proposto una soluzione costruttiva che andava a sostituire quello che era il progetto pensato con una struttura tradizionale in calcio strutto gettato con una soluzione in acciaio nella tipologia che ci è sembrata più idonea per affrontare questa, questa sfida. Quindi mantenendo tutte quelle che sono le classiche invarianti di questo caso, quindi la, le geometrie, le prestazioni, ovviamente l'architettura stessa, abbiamo impostato un modello strutturale che eh, abbiamo ritenuto quello più idoneo al caso in esame e che fra l'altro ha costituito poi la base per sviluppare poi tutta l'ingegneria, il BIM e tutta quella che è la tipica fase di progetto, di cantierizzazione del progetto una volta che abbiamo acquisito la commessa e vinto, e vinto la gara. Ecco, il progetto a che punto è? Quando sarà pronto? Il cantiere come, come sta procedendo? Riuscite a... A, diciamo, a gestire i tempi e, e l'avanzamento secondo il piano iniziale. Il progetto iniziale. è in fase caldissima direi, siamo, siamo assolutamente nei tempi, questo credo anche proprio perché la soluzione con un sistema costruttivo in acciaio consente di essere certamente rapido nei tempi, e, mh, è una costruzione che terminerà a febbraio 2019. Ecco, quindi meno di un anno sarà sul mercato. Diciamo insomma. che poco, eh, tempi di costruzione poco più di un anno e mh, tempi poi di, di commercializzazione comunque credo piuttosto rapidi. E c'è una parte sì. della progettazione in BIM? C'è avete... una parte della progettazione in BIM eh, che in realtà nel nostro caso è più un BIM operativo, nel senso che noi, essendo abituati a lavorare con questo tipo di approccio alla costruzione, Passiamo sempre da una fase che in, in, durante l'engineering eh, ci vede operare con un sistema BIM che ha più, devo dire, un aspetto di costruzione, di costruttivo, cioè serve e pro eh, canterizzazione più che un BIM da utilizzare in fase di uso dell'edificio. Anche perché forse c'è anche una parte prefabbricata, quindi avete questa necessità di... C'è una necessità mm. perché assolutamente chi come lav noi lavora con eh, questo tipo di sistemi deve ragionare sull'edificio in questo modo, cioè impostando un modello e un processo che sfrutta anche il BIM per individuare gli elementi da produrre eh, in azienda e poi inviare in cantiere per una fase che è meno di cantiere proprio come lo si intende ed è un po' più di montaggio. Ecco Alessandro avete pensato anche, ehm, avete già dato un target più o meno eh, anche in accordo col comune quali saranno i costi per gli certo. studenti, voi come giustamente ci dicevi siete una SGR, 
con dei fondi immobiliari che hanno un forte, un forte carattere sociale, quindi magari anche rendimenti meno opportunistici, diciamo così, o speculativi, ma anche un, un impatto su, sul territorio poi. Sì, allora, beh, non tutti i fondi, <ride> dei 41 questo fondi come? Dove lo che metti? gestiamo, sicuramente <ride> questo, in particolar modo il Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 1, ha come eh, obiettivo quello di andare proprio a, eh, a, a, a soddisfare quelle domande eh, di, di, diciamo, di persone che hanno magari un pochino più, meno disponibilità di altri e quindi esattamente hanno, richiedono dei rendimenti, gli azionisti richiedono dei rendimenti eh, non ehm, estremamente elevati e ci consentono quindi di operare anche in, in, in logiche convenzionali con il Comune di Milano. Infatti in questo, in questo specifico contesto eh, c'è in essere una convenzione con il Comune che ci obbliga, eh, ci siamo obbligati a eh, dedicare questi posti letto a persone non residenti, ovviamente a Milano, e a mantenere i carmirati i prezzi da 400 euro circa per eh, diciamo, il posto letto nella camera doppia a 600 euro a, diciamo, il posto letto più in una, in una specie di mini appartamento. Questo è un pochino il, il range all'interno del quale noi ci muoviamo come, come prezzi. Eh, insisto nel dire che anche su questo progetto c'è eh, un gruppo di lavoro che eh, sin dalle fasi progettuali sta pensando a sviluppare un progetto sociale, sempre perché anche questo è diciamo, un target che si pone il fondo, il, 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 che ci pone il fondo, il filuno in buona sostanza per eh, i suoi progetti eh, e quindi c'è a bordo sin dall'inizio Abita eh, Fondazione Housing Sociale che, sta, che ha lavorato eh, che, che come advisor tecnico sociale ci sta aiutando a progettare gli spazi sociali e eh, in termini hard per poi andare a declinare un progetto eh, sociale anche in termini soft grazie anche al nostro futuro poi gestore che è Indomus che ovviamente poi gestirà il, lo studentato e, e che insieme a Gas in questo momento ci stanno eh, aiutando a creare quegli spazi dedicati su cui noi investiamo eh, senza avere poi un ritorno diretto diciamo così per, per creare una comunità che inizialmente verrà un pochino accompagnata ma che poi dovrà cercare di eh, viaggiare con le, con le proprie gambe. Insomma. Ecco ma anche la gestione dell'immobile poi verrà fatta sempre da questo partner? Sì, o... da Indomus che ecco. è il, il, il futuro gestore. Perfetto. Ecco eh, Andrea, questo tipo di, di progetti diventano sempre più sviluppati sul nostro mercato, magari anche più interessanti, vi danno, a voi vi danno la possibilità magari di costruire qualcosa di architettura importante legata al territorio, però dovete sempre avere molta attenzione poi a chi abita all'interno di, eh, di questi edifici. Si riesce a, a bilanciare, in questo caso siete riusciti secondo te a bilanciare queste due eh, questi due aspetti della progettazione, cioè l'attenzione al singolo e anche dare un, un forte connotato alla, alla parte architettonica. Beh, questo è il nostro secondo progetto con uh, investire e dunque lungo il viaggio ovviamente impari delle cose ma anche investire impari delle cose e il mercato cambia uh, in un modo abbastanza veloce mentre che tutto va avanti. Uh, dunque sì, uh, per noi è sempre una... Um, un, un esercizio estremamente interessante lavorare nel mondo residenziale in generale ma nel studentato in particolare e visto che è un soggetto adesso che diventa sempre più um, vivo um, vedremo a Milano sicuramente uh, diverse tipologie di studentati che uh, saranno proposti sul mercato e in questo caso in particolare eh, abbiamo dovuto lungo il viaggio eh, riadattare il mix di camere per una visione più aggiornata eh, del, che chiedeva al mercato eh, di, di che cosa proporre e eh, garantire il successo dell'operazione anche dal punto di vista economico eh, e dunque abbiamo incrementato notevolmente il numero di, di, uh, di, di posti letto e siamo andati più verso una tipologia meno mini appartamenti e più... Eh, camere con, senza la cu cucina, con una cucina più collettiva eh, e dunque il tutto sta cambiando costantemente. Ecco, ma ci sono quindi tanti, tanti modelli diversi di studentato ah, sul mercato. Ce ne non, sono parecchi, sì, sì. Quando si dice si investe nello studentato, però in realtà forse è un po' generica. Come, è molto generico, sì, co come, come dire sto investendo nel residenziale, ma tipologie di residenziale ce ne sono di tutte le varietà. Eh, che poi di fatti adesso gli investitori lo chiamano living, ma si, va da, si passa dal residenziale allo studentato, al senior living... Eh. 
eh, un po' mettendo in, insieme un po' tutto. Ecco, ehm, dal punto di vista dei materiali, cosa possiamo dire, eh, Luca, Luca Mastropierro, eh, anche del tema della sostenibilità, della flessibilità, di, di come state gestendo un po' questo, eh, questo cantiere, diciamo così? Possiamo dire che la, la, la costruzione eh, giova del, di un sistema costruttivo non tradizionale, portando quelli che sono i vantaggi veramente un po' tipici di questo tipo di approccio, che sono... Certamente una costruzione rapida, come abbiamo detto, quindi i tempi erano, sono stringenti e questo consente di poter programmare le attività con, uh, con una certa precisione. E, ovviamente ci sono anche degli aspetti contrattuali ai quali bisogna, bisogna, che devono essere sostenuti e questo è sicuramente un task. È una soluzione ideale per risolvere la logistica di cantiere, una logistica di cantiere con spazi veramente minimi e avere degli elementi pronti che arrivano in cantiere con una sorta di Lego eh, a vantaggio anche questo, la risoluzione di questo aspetto, spessori strutturali minimi, devo dire gli ingombri strutturali sono certamente ridotti, ridotti all'osso e poi c'è un aspetto un po' più integrato con, con l'architettura che, eh, che raccoglie un po' che citava Andrea prima, legato a quello che citava Andrea, ossia il passaggio di una struttura eh, postata con uno scheletro tradizionale a una struttura in acciaio ha consentito ad esempio di poter eh, giovare di una disposizione delle colonne solamente perimetrali, quindi di, mh, praticamente offrendo una sorta di pianta libera che ha, eh, credo un po' aiutato anche la rivisitazione dell'organizzazione dell degli spazi interni. E un altro aspetto, ad esempio anche quello sull'involucro stesso, e le facciate sono state eh, spinte un po' di più dal punto di vista dell'industrializzazione, quindi si è cercato di realizzare degli elementi quanto più preformati possibili eh, in metallo eh, per risolvere anche il tema della leggerezza, quindi un elemento più grande possibile in metallo, più leggeri possibili in modo da poter eh, risolvere eh, agevolmente che tutto il dentro fuori, gli sguinci, gli imbotti, l'articolazione della facciata. Quindi c'è stato un, un buon rapporto tra il general contractor e lo studio di progettazione, sì? Fino adesso. <ride> Questo devo dire sì. per lui. Ma certamente, eh, se posso sottolineare mm. una cosa, credo che eh, sia un aspetto da evidenziare il, il fatto che abbiamo proposto una soluzione eh, diversa fin dalla fase di gara e investire lo ha accolto e eh, anche gli architetti devo dire con, con una certa apertura mentale quindi ben disponibili a eh, comprendere anche dal, dal punto di vista tecnico una soluzione. Beh, anche... Prego, prego Andrea. Se posso solo un piccolo commento, è la seconda volta che mi capita di um, ricevere durante la fase di, uh, di gara delle proposte dalle imprese che uh, propongono del, del, delle alternative e che poi dimostrano che le alternative sono valide e a noi piace moltissimo lavorare così, so, uh, ci sono delle cose che noi sappiamo fare molto bene ma è evidente che chi passa il suo tempo a costruire costantemente dappertutto nel mondo qualcosa lo impara e noi siamo più che aperti a, a sentirlo. Beh, okay. allora chiediamo anche, chiudiamo la trasmissione chiedendo al committente se è contento finora. <ride> Ovviamente sì, <ride> Ovviamente sì. Eh, e anche noi ribadiamo il fatto che eh, quando un, un general contractor propone delle soluzioni innovative Ovviamente a parità dei costi, perché poi o meglio se si potesse anche ridurli. Risparmiando. Eh, per noi il problema... E qua è... apriamo un, un e dibattito. E a parità ovviamente di condizioni e di, perf di performance, non ci sono, noi non abbiamo sposato una tecnologia piuttosto che un'altra, quindi ben venga. Vuol dire che ci hanno messo la testa in fase di gare. Per noi questo è già un elemento di... Assolutamente. Di, di, di solito noi vediamo di che... Eh, chi si lamenta perché si dice che non si riesce a mantenere la, la catena della qualità fino, fino al termine del progetto, la colpa è sempre del general contractor, di solito Ci dicono. Quindi voi committenti dite no, ma noi... È, è no, no, noi siamo un committente che partecipiamo tanto nella fase di progettazione, nella fase di esecuzione, siamo fortunati da questo punto di vista, che è una buona struttura di design e construction che che segue questa cosa. Beh, quindi ab abbiamo poco meno di un anno di tempo, noi seguiremo questo progetto, magari verremo anche a vederlo certo, in loco e, e, e faremo un servizio quando sarà inaugurato e, e saremo molto contenti di mostrarlo a tutti i nostri telespettatori. Grazie mille per essere venuti a Grazie raccontarlo a qui ai studi di Quotidiano Immobiliare. Grazie e arrivederci. arrivederci.